ஓகே பிள்ளைகள் அடுத்த விஷயம் வந்து நாங்கள் முறைமை விருத்தி மாதிரியங்கள் சரி அந்த முறைமை விருத்தி ஆய்வட்டத்தில் வந்து பல மாதிரியங்கள் இருக்குது சரியா இப்போ எஸ்டிஎல்சி மொடல்னு சொல்லி பார்த்து நாங்கள் தானே அந்த எஸ்டிஎல்சி மொடலை நாங்கள் செய்கிறதுக்கு வேறு வேறு விதமான முறைகளை மாதிரியங்களை பயன்படுத்தலாம் மாதிரியம் என்று சொல்லி சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் போக்குவரத்து செய்ய போகிறீங்களான்னு சொல்லி சொன்னால் போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்துகிற முறைகள் இப்போ நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்திலேருந்து சைக்கிளில் போவீங்க சில வழியில் சைக்கிளில் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் இன்றைக்கி சைக்கிளில் போனால் வேலைக்கு வீட்டை வரலாம்னு சொல்லி ஒரு காரணம் இருக்கும் அது சில வேலை பஸ்ஸில் போவீங்க பஸ்ஸில் போனால் காசு குறைவாக வரும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு பஸ்ஸில் போவீங்க மோட்டார் பைக்கில் போவீங்க அப்போ வேறு வேறு வழிமுறைகளால் போக்குவரத்து நொண்ட செய்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து எஸ்டிஎல்சி முடல் முறைமையோட விருத்தி செய்கிறதுக்கு வந்து வேறு பல்வேறு விதமான மாதிரியங்கள் இருக்குது சரிதான் அந்த ஒவ்வொரு மாதிரியங்களும் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு முறைமைகளுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அந்த பொருத்தமான முறைமையில் நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேணும் சரிதானே சில முறைமைக்கு சில மாதிரியங்கள் வந்து புதுசாக செய்கிற முறைமைக்கு பொருத்தமாக இருக்கு சில மாதிரியம் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற முறைமையை விருத்தி செய்கிறதுக்கு பொருத்தமாக இருக்கு சில மாதிரியங்கள் வந்து பெரிய ப்ராஜெக்டுகள் பெரிய பெரிய சிக்கலான ப்ராஜெக்டுகளுக்கு முறைமையலுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் சிலது வந்து சின்ன முறைமையலுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் சரிதானே அப்படியான அந்த முறைமை விருத்தி மாதிரியங்கள் வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதில் உங்களுக்கு நாள் இருக்குது நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியம் ஆங்கிலத்தில் வாட்டர் ஃபால் மாடல் என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து ஊடாட்ட விருத்தி மாதிரியம் ஊடாட்ட விருத்தி என்று சொல்லி சொன்னால் ஹைட்ரலேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் மற்றது மூல வகை மாதிரியம் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மாடல் சுருளியூர் மாதிரியம் ஸ்பைரல் மாடல் சரிதானே இப்போ இது நாங்கள் வா வாட்டர் ஃபால் மாடலை முதல்ல பார்ப்போம் வாட்டர் ஃபால் மாடல் வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே நாங்கள் எஸ்டிஎல்சி மாடலில் பார்த்த அந்த ஆறு விஷயங்களையும் தான் இங்கேயும் செய்ய போகிறோம் இங்கே படிப்படியாக செய்து கொண்டு வர போகிறோம் முதல்ல தேவைகளை இனம் கண்டு அதுக்கு பிறகு தான் தீர்வினை திட்டமிடுவோம் அந்த வேலை தீர்வினை திட்டமிடுற வேலை முடிஞ்ச பிறகு தீர்வினை நடைமுறைப்படுத்துவோம் அதுக்கு பிறகு தீர்வினை சரி பார்ப்போம் பேர்ந்து முறைமையை நிறுவோம் முறைமையை பராமரிப்போம் சரிதானே அப்ப முதல்ல செய்யற வேலை ஒன்று முடிஞ்ச பிறகு தான் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு ஒரு படிமுறையும் முடிஞ்ச பிறகு தான் அடுத்த படிமுறைகளுக்கு நாங்கள் வருவோம் சரிதானே அப்ப சில வழியில இதுல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் ஆரம்பத்துல தீர்வினை அந்த தேவைகளை வச்சுக்கொண்டு சில வழியில அந்த தேவைகள் ஏதாவது மாற்றம் வந்தால் இடையில நாங்கள் அதை தூக்கத்தேலாது சரிதானே அந்த மாற்றம் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி முடிச்ச பிறகு தான் எங்களுக்கு அந்த மாற்றங்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரி அதில் எங்களோட பாடப்புத்தகத்தில் வடிவா விளக்கம் போட்டிருக்கு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் முதலில் தேவைகள் நன்கு இனம் காணப்பட வேணும் இந்த மொடலை பொருத்த மாட்டில்ல வாட்டர் ஃபால் மொடலை பொருத்த மாட்டில்ல முதல்ல தேவையெல்லாம் வடிவா இனம் காணப்பட்டிருக்க வேணும் ஒரு படிமுறை பூர்ணமான பின்னர் தான் அடுத்த படிமுறை ஆரம்பிக்க வேணும் உங்களுக்கே படிமுறை அதில் வாட்டர் ஃபால் மொடல்னு சொல்லி வடிவா சொல்லிக்கிறாங்க விருத்தி செய்யும் முறைமையின் இறுதி பெறுபேற்றை இறுதி கட்டத்திலேயே காண முடியும் இதன் காரணமாக எதிர்பாராத பெறுபொருள் கிடைக்கலாம் இப்போ எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக முடித்து கடைசி ஸ்டெப்பை முடித்த பிறகு தான் எங்கள்கிட்ட இறுதி பெறுவது நாங்கள் பேர்வேடக்கூடியதாக இருக்கும் சரிதானே இப்போ வாட்டர் ஃபால் மாடல்ன்றது இதுதான் நீங்கள் இந்த மாதிரியங்களை வந்து உங்களோட கூகுளில் ஒரு கத்தடி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எஸ்டிஎல்சி மாடல்ஸ் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் நிறைய மாதிரியங்கள் வரும் படங்கள் என்றதை எடுத்துக்கிடுங்கோ பாருங்க எஸ்டிஎல்சி மாடல் சரியா இங்கே இதில் மேலே போட்டு கிடக்கு வாட்டர் ஃபால் மாடல் என்றால் அப்படி இருக்கும் அதை விட வி ஷேப் ஸ்பைரல் ஸ்பைரல் மாடலும் உங்களுக்கு இருக்கு சுருளியூர் மாதிரியம் என்று சொல்லி அதில் போட்டிருக்கு ஸ்பைரல் மாடல்ன்றது இதுதான் அதே மாதிரி ஹைட்ரலேட்டிவ் இன்கிரிமெண்டல் மாடல் ஹைட்ரலேட்டிவ் இன்கிரிமெண்ட் மாடல் வந்து நிறைய விதமான மாடல்கள் இருக்கு உங்களோட பாடப்புத்தகத்தில் உங்களோட தரத்துக்கேற்ற விஷயத்தை நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போதைக்கு போதுமானது அடுத்து வந்து ப்ரோட்டோ டைப் மாடல்னு சொல்லி இப்படியான மாதிரியங்கள் நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அதாவது வாழ்க்கை விருத்தி மட்டத்தை அந்த ஆயில் விருத்தி மட்டத்தை வந்து நாங்கள் எந்த படிமுறை எந்த மாதிரி இது கூட செய்ய போகிறோம்ன்றதுக்காக தான் இந்த மாடல்கள் வந்து இருக்குது சரிதானே இப்போ ரெண்டாவது நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியும் வந்து நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அடுத்த விஷயம் வந்து ஊடாட்ட விருத்தி மாதிரியம் சரிதானே இந்த ஊடாட்ட விருத்தி மாதிரியம் என்றது வந்து ஹைட்ரலேட்டிவ் இன்கிரிமெண்டல் மாடல் ஹைட்ரலேட்டிவ் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த சொல்லுங்க எங்கள் கேள்விப்பட்டுக்கிறீங்களா முதலாவது பாடத்தில் நாங்கள் படித்த நாங்கள் முதலாவது பாடத்தில் வந்து என்ன சீக்வன்ஸ்
அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அந்த ஊடாட்ட விருத்தி மாதிரியம் என்றது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை ஒரு முறைமையை நாங்கள் விருத்தி செய்யக்கில்ல ஒரு பெரிய முறைமையலுக்கு தான் இது பொருத்தமானதாக இருக்கும் அந்த முறைமையலை வந்து சிறு சிறு துண்டுகளாக உடைச்சிட்டு சிறு சிறு துண்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ ஒவ்வொரு ஒரு பகுதியாக இப்போ ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் நிதி சம்பந்தமான விஷயத்தை தனியாக செய்கிறது ஹெச்ஆர் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லி வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு சம்பந்தமானதை பிரிமா செய்கிறது ஸ்டாஃப்ட சலரி சம்பந்தமானதை பிரிமா செய்கிறது அப்படி ஒரு முறைமையை வந்து சின்ன சின்ன பகுதிகளாக பிரித்து அந்த வேலையில் செய்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வேலையெல்லாம் உடனுக்குடன் செய்து அதில் வர்ற பிள்ளைகளை கண்டு அதை திருப்பி 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 டெவலப் பண்ணுறது ஒரு பிள்ளை வந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இதை மேம்படுத்தி கொண்டு போகிறது அதுதான் இந்த ஊடாட்ட விருத்தி மாதிரியத்தின் தொழிற்பாடு இது வந்து உண்மையாக பெரிய சிஸ்டங்களுக்கு தான் அப்ளை பண்ணுவோம் முதலாவது வேலை வந்து பகுப்பாய்வு திட்டமிடலும் ஒரு விஷயத்தை திட்டமிட்டு செய்ய போகிறோம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணி போகிறோம் இப்போ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் எதுவும் பிரச்சனை இருக்கான்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் சரி தானே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்த பிறகு அதில் வர்ற பிரச்சனையில் வந்து நாங்கள் மதிப்பீடு செய்வோம் மதிப்பீடுன்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களோட வாடிக்கையாளருக்கும் எங்களுக்கு இடையில் இருந்து கொண்டு அவைண்ட ஃபீட்பேக்கள் அவைண்ட கருத்துக்களை கேட்டு ஒரு முடிவெடுப்போம் இதில் என்னென்ன மாற்றம் செய்ய வேணும் இதை எப்படி எப்படி செய்யலாமுன்னு சொல்லி இதை அனுப்புவோம் இப்போ இந்த திருப்பி ஒரு பிளான் பண்ணி திருப்பி தேவைகளை நாங்கள் கண்டு திருப்பியும் இதே வேல திரும்ப 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 அந்த முழு முழுமையாக அந்த முறைமை விருத்தி அடையும் வரைக்கும் இந்த வேலை திருப்ப திருப்ப நடந்து கொண்டு இருக்கு இது வந்து வாடிக்கையாளர் அங்கே தனக்கு தேவையானது அங்கே வருதாண்டதை அவர் பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் வாட்டர்ஃபால் மாடலில் அப்படியோ வாட்டர்ஃபால் மாடலில் வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்து கடைசியில் முடிஞ்ச பிறகு தான் வாடிக்கையாளர் பார்க்கலாம் தன்னுடைய சிஸ்டம் தன்னுடைய முறைமை எப்படி தான் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி ஆனால் ஊடாட்ட விருத்தி மாதிரியத்தில் வந்து ஆரம்பத்திலேயே அவர் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் அதில் முழுமையான விருத்தி நடைபெற்றிருக்காது அதை பகுதி பகுதியை விருத்தி செய்து கொண்டு இருப்பினும் சரிதானே அப்போ ஊடாட்ட விருத்தி மாதிரியத்தில் கொஞ்சம் விஷயம் இருக்குது மென்பொருளை வடிவமைக்கும் போது அதனை சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரித்து ஒவ்வொன்றையும் சோதனைக்குட்படுத்தி நடைமுறைப்படுத்தப்படும் உறவை முழுமையாக விருத்தி செய்யப்படும் வரை உடலா ஊடாட்டம் மூலம் விருத்தி செய்யப்படும் அனைத்து ஊடாட்டத்தின் போதும் மாற்றங்கள் மற்றும் புதிய செயல்முறைகள் வந்து சேர்க்கப்படும் இப்போ ஒரு ஊடாட்டம் ஒரு ஒரு முறையில் நடக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த முறையில் ஏதாவது மாற்றம் இருந்தால் அடுத்த கட்டத்தில் அதெல்லாம் வந்து நிவர்த்தி செய்யப்படும் ஊடாட்ட மாதிரியத்தின் நன்மைகள் என்று சொல்லி சொன்னால் செயற்பாடுகள் விரைவாக முதலிலேயே உருவாக்கப்படலாம் சரியா இப்போ ஒரு பெரிய சிஸ்டத்தில் சிலது வந்து ஈஸியாக இப்போ வாடிக்கையாளரை பராமரிக்கிற முறைமை வந்து எங்களுக்கு இலகுவாக செய்ய இயலும் என்றால் அதை முதலே நாங்கள் செய்திடலாம் இந்த சிஸ்டத்தில் அதே நேரம் இதுவும் செய்யலாம் இப்போ சில விஷயம் வந்து எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் என்றால் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி தந்து வினாக்கள் தந்திருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் சில வழியில் நீங்கள் என்ன செய்வீங்கள் ஈஸியான கேள்வியில் சில பேர் முதல் செய்து முடிப்பீங்க சில பேர் என்ன செய்வீங்கள் கஷ்டமான கேள்வியை முதல்ல செய்துட்டேன்னா மிச்சம் பிறகு செய்யலாமன்னு போட்டு கஷ்டமான கேள்வியை செய்வீங்க அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த ஊடாட்ட விருத்தி மாதிரியத்திலையும் வந்து எங்களுக்கு கஷ்டமான முறைமையையும் முதல் செய்ய விரும்பினா செய்யலாம் இலகுவான முறைமையை செய்ய விரும்பினாலும் செய்து கொள்ளலாம் முடிவுகள் அவ்வப்போது புறப்படுது அவங்க உடனே உடனே எங்களுக்கு அதன் ரிசல்ட்டை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கவனும் ஓட்டஃபால் மாடலில் நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியத்தில் வந்து உடனுக்குடனே நாங்கள் இந்த முடிவுகளை பார்க்கலாது முறைமையின் முன்னேற்றத்தை அளவிட முடியும் எப்படி ப்ரோக்ரஸ் ஒவ்வொரு முதலாவது ஊட ஊடாட்டத்தில் என்ன நடந்தது அடுத்த ஊடாட்டத்தில் அடுத்த ஐட்டலேட்டிவில் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி நாங்கள் அந்த முன்னேற்றத்தை அளவிட முடியும் ஒவ்வொரு வேர்ஷனில் அளவிட முடியும் மறுசெகையின் போது சோதனை மற்றும் பிழை திருத்தம் எழுதானது முதல் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அடுத்த அந்தரம் செய்யக்கில் அதே மாதிரியான செயற்பாடு தான் செய்ய போகிறோம் இந்த இடத்துல பிழை வந்துச்சோ அதை திருத்தக்கூடியதாக இருக்கும் பெரிய சிக்கலான முறைமைகளை இந்த மாதிரியத்தின் மூலம் செயற்படுத்துவது இலகுவானது சார் முதல்ல ஏற்கனவே சொன்னான் முறைமைகள் வந்து இதில் வந்து பெரிய முறைமைகள் இப்போ ஒரு காகில்ஸ் போர்ட் சிட்டி எல்லா காகில்ஸ் வந்து நிறைய கம்ப்ளிகேட்டடான மிக சிக்கலான கட்டமைப்பு உடையது அப்போ அந்த கட்டமைப்புகளை செய்கிற அப்படியான ஒரு சிஸ்டங்களை இதுகளை வந்து நாங்கள் பெரிய இந்த முறை மூலம் டெவலப் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு தடவை வாடிக்கையாளர் கருத்துக்களை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த ஃபீட்பேக்கை வந்து அவைட்டு இருந்து நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் மாதிரியத்தின் தீமைகள் என்று பார்த்தோம் என்றால் கூடுதலான வளங்கள் தேவைப்படும் பகுதி பகுதியாக உடைச்சி செய்யக்கில்ல அங்கே ஒவ்வொன்றையும் செய்கிறதுக்கான ஆக்கள் அதுக்கான வளங்கள் வந்து எங்களுக்கு கூட தேவைப்படும் சிறிய திட்டங்களுக்கு இந்த இது வந்து ஏற்றது அல்ல சரிய பெரிய ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு தான் இது ஏற்
படிப்படி ஒவ்வொரு படிமுறையும் பூர்த்தி செய்த பின்னர் தான் அடுத்த படிமுறைக்கு போவோம் இறுதியா தான் இறுதி பெறுவ நாங்க பார்க்கலாம் ஆனா ஊடாட்ட முறையில வந்து பகுதி பகுதியா நாங்கள் விருத்தி செய்வோம் உடனுக்குடனே அந்த முடிவுகளை பார்வையிடக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லி தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சரிதானே இந்த இதுல உங்களுக்கு நான் மூன்று வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஆரம்பத்துல முதலாவது தகவல் முறைமையில பெற்றி என்னன்னு சொல்லி சொல்லி கிடக்குது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து முறைமை விருத்தி செய வாழ்க்கை வட்டத்தின் ஆறு விதமான அந்த விஷயத்தை விளங்கப்படுத்தி கிடக்குது மூன்றாவது வந்து மாதிரியங்கள்ட செயற்பாட்டை சொன்ன வீடியோ கிடக்குது இது மூன்றையும் நீங்க பார்த்த பிறகு உங்கள்கிட்ட இதுல ஒரு லிங்க் ஒன்று போட்டிருக்கேன் கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று சொல்லி அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல போய் நீங்க இதுல கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு அதை நான் இதுலேயே போட்டு காட்டுறேன் இது தொடர்பான வினாக்கள் உங்களுக்கு பெறும் அந்த வினாக்களை நீங்கள் செய்யலாம் சரிதான் நான் இது இந்த ப்ரௌசர்ல ஓப்பன் பண்றது அவ்வளவு நல்லது இல்லை சரி பரவாயில்ல சரிதான் இந்த செயன்முறை தகவல் முறைமை விருத்தி செயன்முறை என்ற பாடத்துக்கான வினாக்கள் உங்களுக்கு இதுல போட்டு கிடக்கு இந்த வினாக்களை நீங்கள் இதுல போய் சரியான விடைய தெரிவு செய்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா சரி சரிதானே தெரிவு செய்து போட்டு கீழே வந்து எனக்கு நீங்க சப்மிட் பண்ண வேணும் சரியா சப்மிட் பண்ணிக்க நான் இதுல உங்களுக்கு இந்த போடைக்குள்ள எங்க மேல போட்டிருப்பேன் உங்களோட பெயரும் உங்களோட போன் நம்பரையும் எனக்கு அதுல போட்டு விட வேணும் சரிதானே அது ரெண்டையும் போட்டுட்டு தான் நீங்கள் இங்க சப்மிட் பண்ண வேணும் ஒவ்வொரு கேள்வியையும் வடிவ வாசிச்சு செய்யுங்க அப்படி விளங்கலன்னு சொல்லி சொன்னாலும் நீங்க இருக்கா திருப்பி எங்களோட வீடியோவை பார்க்கலாம் அல்லது பாட புத்தகத்தை பார்த்துட்டு கேள்விய இயன்ற வரைக்கும் புத்தகத்தை பார்த்து பார்த்து செய்யாமல் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் புத்தகத்தை பார்த்து பார்த்து செய்யாமல் நீங்க செய்து முடிச்சு போட்டு உடனே படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு கம்மனசுக்குள்ள ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இந்த கேள்விய செய்யுங்க முழு பகுதி அதுல பாடத்துல இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ள கேள்விய உங்களுக்கு போட்டுருக்கேன் ஓகே நன்றி ஏதாவது பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால் இதில் இருக்கிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கதைக்கலாம் சரிதானே ஓகே நன்றி பாய்